Talks. Welcome to Learn with Me. So, in the video, we are going to talk about how to extract the data from one data. So, data source is the same as we can talk about a .csv file. So, most of the cases, we are going to talk about other data sources. Either we are going to pull the database from our database, or we are going to pull the database from our database. We are going to pull the database from HTML files. So, there are many formats like the data. So, we can use the data as we can use the data as we can use the NLP as we can use the data as we can use the NLP. Mostly, I have a source of free sources of data. Then, client data. So, client data. Obviously, if we have a client, we will provide a service to someone. So, the client is a period database. So, the database is a flat file format. Or, it is a hard board or cluster format. Or, it is a cloud storage format. It is a SQL database. It is a client data. 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 அந்த sources அல்லாம் use பண்ணிதான் நம்ம வந்து நம்லுட மாடல பில் பண்ணும் NLPல அதை வைச்சு பார்க்கம் மோது இந்த Hadoop clusters அருக்கட்டும் Cloud storage அருக்கட்டும் Flat files அருக்கட்டும் given the data எது கொடுத்தாலும் நம்லுட வேல என்ன அப்படினா நம்ம வந்து அது streamline பண்ணி கரக்டான formatட்டுக்கு நம்ம மாத்தி so that நம்ம நம்லுட மாடல use பண்ணிரு Mostly when the Wikipedia will extract data from the Wikipedia. That's the government data. This is all the US standard. Because I have a book in the book. This is all the US standard. Data.government.com is all the US. US is all the government related details. You can pull it up and you can work it up. So this is one of the data source. அடுத்து வந்து census data நம்மில்கு வேணும் அப்படினா அதை நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்து healthcare order data so இதல்லாமே open source data so இதல் வந்து நாம் அவையில்லைப்பில்லா எடுத்து நம்மில்லும் analysis கியுஸ் பண்ணிக்கலாம் இவன் சம் research பண்ணாக் கொடது வைச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் so அடுத்து இதல்லாமே இல்லாம் உன்னும் என்ன But those websites, we can do web scrapping in any of those websites. We can do that in those websites. Mostly, we have blogs, or we have a website. So, we can scrap the website information in the website. That's what we can use. We can do that in the web scrapping. So, now we can do a format. That's a PDF format. So, mostly, we can do a PDF format. We can do that in the form. So, in the format, we can use the data as we can use the use cases and we can process the process. So, if we look at the document, so, Ipython, Bootcamp, I already have a PDF file in the port. So, which is, yeah, get started with small PDF. If you have a small, I mean, if you have a very small PDF, just a random information that you have to read. Okay, so, how do we read the PDF file in the data? We will do it as well. So, we will do some packages as well. So, we will do some packages as well. So, we will do some ML. So, even if we have NLP, we will do some packages as well. Ini nama itu memang edukat dah bela, because already anda package sila build punya itu pangan, just itu ada ada orang attribute sayu, ada orang object sama tu call pun nama podo. So ingat apa itu, nama use pun apa orang, library yang mana abdi na, pi pdf two abdi insolit. So anda library ini, illah abdi na install pun ada kena code potong kena mana, obviously ada impact pun apa orang. So anda pi pdf two la abdi na, nama kita tebe yang ana ini mana abdi na pdf file reader. So ada extract pun illah. Already I installed it, so I will be able to get it. So what I will do is open the PDF file. So I will open the PDF file already in the existing share path. I will get the file name directly. So I will get it to the PDF file. So I will get the file in the PDF file. So I will create the PDF file in the PDF file. I will create the PDF file in the PDF file. Enaklah, anda objek tak call penny, so enaklah PDF reader muncul. So enaklah PDF lain aku tahu, because na ada orang kata nak kurang nak kat. 
இதுல ஐபைத்தான்ல ஓபன் ஆகுமான்னு தெரியல லட்சி ஓ இட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட சாம்பிள் பிடிஎஃப் இந்த இடத்துல இது ஓப்பன் ஆகுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதில் ஒரு பேஜ் தானே இருந்தது இப்போ என் பேஜ் லென்த்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா ரீடர் பேஜஸ் கொடுத்தனா ஒரு பேஜ்னு இருக்கு ஸோ பேஜுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம பிடிஎஃப் ரீடர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற பேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம கால் பண்ணும்போது ஸோ நான் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் பிகாஸ் நிறையா இது இருக்கும்ல நான் அதில் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற இதை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் இண்டெக்ஸை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ தட் இங்கே நான் வந்து அந்த ஜீரோ எடுத்த இண்டெக்ஸை மட்டும் எடுத்து நான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வெறுமனா டெக்ஸ்ட் மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆப் டு தி என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் எங்கே இருக்கு ஸோ அதை எடுத்து பார்க்கலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக வெல்கம் டு பிடிஎஃப் யா வெல்கம் டு டிஜிட்டல் ஸோ ஃபகா டூ முடிய நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட்டாக யா ஸோ இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த இடத்துல ஓகே இதுவே அது கொடுக்காம நம்ம பேஜஸ் கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும்ல அதுக்காக நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து விர்ச்சுவல் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ இது வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் இண்டெக்ஸ் மட்டும் பண்ணி எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னா நம்ம வந்து காபியஸ்லி இல்லை இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும் ஒன் கொடுத்தோன்னா இந்த இண்டெக்ஸும் இருக்காது பிகாஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எல்லாமே ஜீரோங்க இண்டெக்ஸ் ஃபுல்லே மேப் ஆயிருக்கனால நீ காட்டு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல டேரெக்டாக அந்த வேல்யூஸை பிளாட் பண்ணுறோம் சீக் த க்ளோஸ் டு ஃபைல் பிகாஸ் ஏன்னா ஃபைல் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் இதை ஓப்பன் பண்ணும் போது ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்கி எங்கே க்ளோஸ் பண்ணோம் ஃபைலை பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஸோ பிடிஎஃப் ரீடர் பேஜஸ் லென்த்து பிடிஎஃப் க்ளோஸ் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமோ அதனால் ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் திரும்ப என் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அப்புறம் என் ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணி இப்போது நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸோ இதில் மல்டிப்புள் விஷயம்லாம் இருக்குது பிகாஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்கே என்ன நம்ம டேட்டா இங்கே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம பார்த்த பேஜில் நிறைய டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருந்தது இங்கே நிறையா இது இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எவிடென்ட்டாக தெரிஞ்சதில்ல நம்ம கெட் ஸ்டார்டட் வித் ஸ்மால் பிடிஎஃப் பார்க்கும் போது இதில் நிறையா இமேஜஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய டிசைன்ஸ் இருந்தது இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை நம்ம எதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தோம் டெக்ஸ்டில் மட்டும்தானே கரெக்டாக ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை தான் வந்து இங்கே நம்ம பேஜ் டா டெக்ஸ்ட் ஆக்டிக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் வருது அட் லாஸ்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு க்ளோஸ் தி பிடிஎஃப் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் எப்படி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டெக்ஸ்ட்டாக ஃபுல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு இந்த இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வேர்ட் ஃபைல்ஸில் இருந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் ஆப்வியஸ்லி பிடிஎஃப் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபைலில் த மோஸ்ட் காமன் யூஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைல் தானே ஸோ அதுக்கு நார்மல் லைப்ரரி ஒன்று இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ பிப் இன்ஸ்டால் பைத்தான் டாக்ஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட் வில் ஷோ த வாட் இஸ் தி வேர்ஷன் தட் ஐம் கரண்ட்லி ஹேவிங் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டாக்ஸ் அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே நான் என்ன டாக்குமெண்ட் பாத்தில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ஷேர் பாத்தில் சாம்பிள் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா சேவிங் டெஸ்ட் கன்சோல்டு ஓகே ஸோ இந்த சாம்பிள் டாக்ஸ் யா ஸோ அதில் சும்மா ஒரு ரேண்டமாக டெக்ஸ்ட் அடித்து வச்சுருக்கேன் இங்கே எனக்கு டாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஸோ பட் எனி ஹவ் நான் அதில் ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோடய டாக்குமெண்ட் ஷேர் பார்த்து இங்கே போட்டாச்சு டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நார்மலி இங்கே ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லிஸ்ட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேராகிராஃபை மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன் அந்த இதில் இருந்து இந
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்டில் என்ன இருக்கும் அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஐ மீன் என்டையர் இதுவும் ஜாயிண்ட் ஆகிடுக்கா ஸோ மெஜிஸ்டிக் மவுண்டன்ஸ் டு டால் இது ஒரு நார்மல் பேராகிராஃப் அந்த பேராகிராஃப் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஒரே ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து அடக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டிங்காக மாற்ற போகிறேன் ஸோ நியூ லைன் இருக்கிறத ஜாயின் பண்ணி இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறத விட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக தனித்தனியாக அந்த லிஸ்ட்டாக இல்லாமல் நான் ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங்காக இது எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஆரம்பிக்குதா ஒரு லிஸ்ட்டில் ஸோ லிஸ்ட்டில் ஒரு வேல்யூஸ் மட்டும் இங்கே ஆரம்பித்தது நான் இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்டட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் அது லிஸ்ட்டில் பார்த்தோமா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணேன்னா ஒரு நியூ லைன் டெக்ட் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டில் போட்டு இது பண்ணிட்டேன் ஸோ தட் வந்து எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து யா இங்கே ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேனோ சூப்பர் ஸோ இட்ஸ் ஷோ இங்கே இட்ஸ் எஸ்டிஆர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து இட்ஸ் அ நார்மல் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து எப்படி ரீட் பண்ணி அதில் இருக்க பேராகிராஃப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபைல்ஸில் பிடிஎஃபையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம் நார்மலி வேற டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம் யூஸ்வலாக சிஎஸ்விம் எக்ஸ்எல்எக்ஸும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எம்எல்ல பார்க்கும்போது இம்போர்ட் பண்ணதுனால அதை நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம நேட்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த இதில் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜேசன்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்லேருந்து நம்ம எப்படி வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும் ஃபில் பண்ணுறது பிகாஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்களப்ப அதில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி எல்லாமே லாங்குவேஜில் தானே இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியாது பட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஜேசான் ஃபைல் யா ஸோ இதான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இவ்வளோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஜேசான் ஸோ இதில் என்ன ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் ஆ ஓகே ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும் இதை கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்த மாதிரி கரெக்டு தான் அது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஜேசன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃப்ரூட்னா ஆப்பிள் ஸோ அதோட சைஸ்னா லார்ஜ் கலர்னா ரெட் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜேசனோட ஃபார்மேட் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த இடத்துல நான் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னா இதை போய் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த ஜேசன் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஜேசன் ஃபைல் பார்த்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை ஃபைல் கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்ன இப்போ என்ன பண்ணோன்னா என்னோடய ஃபைலை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி இந்த டேட்டாங்கிற இதில் ஸோ இந்த டேட்டாவில் போய் ஃப்ரூட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இந்த ஜேசான் ஃபைலை பார்த்தப்பே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரூட் கொடுத்தா இட் இட் வில் டிஸ்பிளே இஸ் அண்ட் ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் தான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைலில் இருக்கிற ஜேசான் ஸ்கிரிப்டை எடுத்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே வந்து வெப்சைட் இருக்குல்ல வெப்சைட் ஒரு ஜேசான் இருக்கிற வெப்சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வெப்சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிற ரெக்வஸ்டை நான் புல் பண்ணி சரிங்களா ஸோ அதில் இருக்கிற ரெக்வஸ்ட்டை நான் புல் பண்ணுறது மூலமாக எடுத்து நான் என்னோடய டேட்டாவில் வந்து அனலைசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் இந்த டெக்னிக் வந்து இட்ஸ் அ குவைட் காம்ப்ளிகேட்டட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் இது ஈஸி தான் ஆனால் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு இது நார்மலி ஒரு கோச் தினமும் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு வெப்சைட்டு மெயினாக ரிசர்ச்சுக்காக வச்சுருக்கிறது தான் இப்போ நான் இங்கே போய் கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் நாட் அத்தன்டிகேட்டுன்னு வருதா காரணம் என்னென்னா அந்த இதுக்கு ஆக்சஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்காது ஸோ நம்ம தான் வந்து அதுக்கு ஏபிஐ கால் பண்ணுறதுக்காக அதை ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த
செட் பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லிங்க் இருக்கா இதான் அந்த லிங்க்கு ஸோ அந்த லிங்க்குள்ள போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நார்மலி லாகின் பண்ணி ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்க்ரீன் வரும் அப்படின்னா ஐ ஷோ யூ ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தே செட் ஸோ கோச் ஏபிஐ ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த பேஜில் இருக்கிற கோஸ் கோச் போஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏபிஐங்கிறப்போ ஸோ இதுக்கு ஒரு ஏபிஐ டோக்கன் இருக்கணும் ஸோ அந்த டோக்கன் தான் இது இந்த டோக்கன் எனக்கு இருக்குங்கிறது இந்த டோக்கனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணும்போது நான் இந்த இதை டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் பிகாஸ் இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தேன் இந்த வீடியோ லைவ் ஆகும் போது இது ஆப்வியஸ்லி நான் டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா நான் கொடுத்த லிங்க்கில் போய் லாகின் பண்ணி ஸோ கரண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் இதில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஏபி டோக்கன் நீங்கள் கிடச்சிடும் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த கோச் இதான் அதோட ஏபிஐட என் பாயிண்ட்டை ஸோ அந்த என் பாயிண்ட்டை தான் நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ கெட் கொடுத்த ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆரை வந்து ஜேசன்குள்ளே ஆர்எஸில் போட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த இந்த பேஜை கால் பண்ண போகுது ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோட் யா அத்தென்டிகேட்டட் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து நார்மலி இந்த வெப்சைட்டை மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ என்கிட்ட இங்கே இதில் ஏபிஐ எதுவுமே நான் கொடுக்காம வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து இந்த இதில் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கல அதை ஷோ பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கோட் எழுதி வச்சுருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அது ஆக்சஸபிளாக இருக்கிறது பிகாஸ் நீங்கள் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஸ்க்ராப் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை புல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி யா எந்த ஏபி டோக்கன் மூலமாக போச்சு யா எந்த யூசர் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கவர்னன்ஸ்க்காக ஸோ இதை வந்து அவங்க அப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நாட் அத்தென்டிகேட்டு பிகாஸ் ஏன்னா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உனக்கு எதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஏபிஐட என் பாயிண்ட் என்னங்கிறத எழுதிட்டேன் ஸோ அப்புறம் என்னோடய ஏபிஐ கீ நான் அதுலேருந்து காப்பி பண்ணேன்ல அது ஸோ இது நார்மல் இருக்கிற ஹெட்டரு இப்போ நான் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ரெக்வஸ்ட் இந்த ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த ரெக்வஸ்ட்டுங்கிறது அது தான் ஸோ நான் அந்த ஏபிஐலேருந்து கெட் ரெக்வஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் எடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஏன்னா போன தடவை நான் செக் பண்ணும் போது என்ன வந்து நாட்டை தண்டி கேட்டுன்னு வந்தது அந்த இதில் எடுக்கும் போது பட் ஐ ஷ் ஐ எம் டேம் ஷுர் தட் இந்த தடவை அப்படி வராது ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இங்கே நான் காட்டுறேன் ரெஸ்பான்ஸோட கீவேர்டில் இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அது என்னன்னு காட்டுறேன் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பான்ஸ் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறப்போ டேட்டா நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருச்சுன்னா அது அதுக்கப்புறம் ஆடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் டேட்டாவில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஏபிஐ ஃபுல்லாக கால் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் டேட்டாங்கிறது நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஏன்னா இதில் வந்து நிறையா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் கோட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுறவங்களோட ஆத்தர் யார் அந்த கோட்டோட லென்த் என்ன லாங்குவேஜ் என்ன டேக்ஸ் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இதில் வாங்கி வைக்கிது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸோ இதை ஜேசனோட டேர்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு டேட்டா ஐடென்ட் ஃபோர் செட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ் டோட்டல் சக்ஸஸ் ஆர் டோ ஐ மீன் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டென்ட்ஸு காப்பி ரைட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட்ஸில் கோச் அப்படிங்கிறதுலக்குள்ளே வந்து பிக் பண்ண போகிறேன் அதுலேயும் கோச்சுக்குள்ளே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து நான் எதை வின்னிங் இஸ் நாட் எவ்ரி திங் பட் எஃபோர்ட் டு வின்னஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அதை நான் பார்க்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே நான் பிக் இன் பண்ணிட்டு போனேன்னா என்னோடய ஐடி என்ன கோட் என்ன ஸோ இது என்ன இந்த எல்லாம் பேக்ரவுண்டில் நல்ல டீட்டெயில்ஸும் வந்துடுச்சு இன்ஸ்பைரிங் கோட் ஆஃப் த டே இங்கே அடுத்து என்னென்னா அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கோட்டை மட்டும் நான் வெளியே புல் பண்ணுறதுக்காக என்னோடய க்யூக்குள்ளே போய் நான் கோட் போட்டு ஸோ அப்புறம் ஆத்தரை மட்டும் நான் இங்கே எடுக்கிறேன் ஸோ ஒரே ஒரு கோட்
ஸோ இதுதான் வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்டை வந்து எப்படி ஏபிஐ கால் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் அந்த டீட்டெயில்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இப்போ முதல் ஜேசன் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி ஹெச்டிஎம்எல் தானே ஸோ நிறைய நம்ம உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும் பியூட்டிஃபுல் சூப் மூல யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வெப்சைட் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்எம்எல் ஜேசன் இந்த எந்த ஃபார்மேட்ஸில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல் சூப் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதில் இருக்க வரையும் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம வித் ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதே தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பியூட்டிஃபுல்ஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் ஏன்னா நீங்கள் இந்த நோட் புக்கை ரன் பண்ணும் போது உங்களோட சிஸ்டமில் இல்லைன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்காக அதை நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல் லிப் அப்படிங்கிற ஒரு இதை போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த யூஆர்எல் லிப் எதுக்கு அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் விக்கிபீடியா பேஜில் இருந்து ஒரு டேட்டாவையும் ஸ்க்ராப் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே இதில் முதல் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் தான் யூஆர்எல் லிப் டூன் போட்டு யூஆர்எல் ஓப்பன் ஸோ என்ன யூஆர்எல் நான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விக்கிபீடியா பேஜில் கொடுத்துருக்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸை தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் சாரி இம்போர்ட் ஓகே ஸோ இங்கே மொதல் சூப்பில் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் சூப்பு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்கில் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஷோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துருச்சா ஸோ ஆனால் என்னென்னா நம் அங்கே இங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே டீட்டெயில் தான் இங்கே இருக்கும் நம்ம அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தா தான் பட் ஆனால் இங்கே சைடில் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே ஸ்க்ராப் ஆகி மொத்தமாக ஐ மீன் எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகி மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம இது மட்டும் பண்ணி தனியாக எடுக்க போகிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொதல் எடுத்தோடனே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணது என்ன ஹெச்டிஎம்எல் டாக் அப்படி இங்கே போட்டு ஹெச்டிஎம்எலோட ப்ரா பார்சரை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சூப் பண்ணி பாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு சூப்லேயே ஒன்று ப்ரிட்டிஃபைண்ட் இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணால் ஃபார்மேட் பண்ணி நீட்டாக நம்மளுக்கு காட்டுற மாதிரி காட்டும் ஸோ நான் இங்கே இதை ரன் பண்ணுறேன் ரெண்டுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நான் இதை மட்டும்தான் இது பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக ஆனால் நான் வந்து ப்ரிட்டிஃபை பண்ணாமல் என்னோடய சூப் மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் பார்த்தீங்களா அந்த கொச்சை கொச்சான அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ப்ரிட்டிஃபைன் கொடுத்ததுனால அதெல்லாம் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கிறதெல்லாம் பாசிங்லாம் பண்ணி தனியாக எடுத்துரும் ஸோ இங்கேயே நான் வந்து ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய தௌசண்ட் கிட்ட இது மட்டும் காட்டுற மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கு ஸோ கிளைண்ட் ஸோ இன்னும் வந்து இதில் இருக்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வெறுமான டெக்ஸ்ட்டை மட்டுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து டேக் வேல்யூ இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல சூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டைட்டிலில் டைட்டில் ஸ்ட்ரிங்குன்னு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிறேன் என்ன டேக் வேல்யூ அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஸோ இதோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா சூப்பில் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் விக்கிபீடியா தான் டைட்டில் ஸோ அதில் இருக்க ஸ்ட்ரிங் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் அதனால தான் டாட் டாட் ஸ்ட்ரிங் போட்டிருக்கேன் இப்போது சூப்பில் வந்து ஏ டாட் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் பி டாட் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ஏனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆங்கர் எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜம்ப் டு கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஏங்கிறது அதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பிங்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா போல்ட் லெட்டர்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சூப் டாட் எஸ்பின்னு போட்டு இதில் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது பண்ணுறது மூலமாக எனக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங் வந்துச்சு ஜம்ப் டு கண்டென்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இதில் இருக்கிற டேக் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் டேக்ஸ்னால் எஸ்டிஎம்எல் ஃபுல்லாகவே டேக்ஸ் தானே இருக்கும் எனக்கு டைட்டில் வேணும் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு ஏ ரட் ஸ்ட்ரிங் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த கமெண்ட்ஸ் மூலமாக எடுத்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃபாக ஒரு பர்டிகுலர் டேக் வேணும் சார் ஏங்கிற
ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டேக்கை மட்டும் தனியாக எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சூப்பில் இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சூப் மூலமாக நம்ம எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப கொடுக்கணும்னு நான் விருப்பப்படலை காரணம் என்னென்னா இதெல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளனேட்டரி ஸோ இங்கே அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் நார்மலி யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் கோத்ரூ பண்ண கோத்ரூப் பண்ணிவிட்டு உங்களாலே வந்து நம்ம டேரெக்டாக இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸில் போட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் மட்டும்தான் நான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் விச் இஸ் லைக் டோக்கனைசேஷிங்லாம் பண்ணும்போது ஸோ இப்படி தான் பண்ண முடியும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்களேன் நான் இங்கே வந்து ஐ லைக் திஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லி டோக்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஸ்பிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் டேரெக்டாகவே நம்மளோட லிஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ அந்த ஸோ இது நார்மலாக நம்ம லிஸ்ட்லேயே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ ஸ்பிட்டுங்கிற ஸோ அதை கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இதை வச்சு தான் பண்ண முடியும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஐ இல் ஷோயிங் தட் தெர் இஸ் அன் வே தட் வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் தி ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணணுமோ அதோட யூஸ் கேசஸை மட்டும் டேரெக்டாக போய் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லேயே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இமெயில் ஐடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த இடத்துல டாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன வச்சுருக்கோம் ஏபிசி பிக்யூஆர்எம்என்ஓ சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபைண்ட் ஆல் ஆல்ரெடி மேலே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஃபைண்ட் ஆல் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி யா சூப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே மா அதே வேலையை தான் இதையும் பண்ண போகுது பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபைண்ட் ஆல் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா விச் இஸ் கோயிங் டு மீன் என இமெயில் ஐடி ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைண்ட் என்னென்ன இமெயில் ஐடி இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுச்சு ஸோ இட் வில் டிஸ்பிளே த இமெயில் ஐடி ஸோ நான் இன்னொரு சேஞ்சுக்கு ஏன்னா ஏபிசி டாட் காம் தானே இருக்க நம்மளோட சேனலோட இமெயில் ஐடி அடிக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து ஸோ ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ அதையும் நான் போட்டேன் எனக்கு அந்த இமெயில் ஐடியும் இதில் வருதான்னு பார்ப்போம் வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இமெயில் ஐடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா இமெயில் ஐடியும் சப்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே ஸோ தட் இமெயிலை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ இது இருக்கிற இந்த மூணுமே லேர்ன் வித் மீன் மாறிடும் கரெக்டாக ஸோ லேர்ன் வித் மீ லேர்ன் வித் மீ லேர்ன் வித் மீ பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒரு இது லேர்ன் வித் மீ எக்கனே இருந்தது அந்த லிஸ்ட்டில் அது போயிடுச்சு ஸோ லைக் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஹேண்டில் பண்ணுறதும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான் பிகாஸ் டேரெக்ட்லி நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஈஸியாக நமக்கு தேவையான விஷயத்த பண்ணிக்க முடியும் லைக் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா நான் கொடுத்துருக்கிற சின்ன எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும் தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் என்எல்பின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வி போட்டேன்னா இந்த ஜீரோங்கிற இண்டெக்ஸ் போட்டேன்னா ஐ மட்டும் வருமா சிம்லர்லி இப்போது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கில் ஆரம்பித்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோரிங்கிற வேர்ட் மட்டும் வர மாதிரி நான் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது நார்மலி நம்ம பைத்தானில் பண்ணுறது தான் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இங்கே நான் அதே ஸ்ட்ரிங்கை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா நார்மலி இங்கே ஒரு ரீப்ளேஸ்ன்ட் இருக்குது ஸோ டீங்கிறது என்ன இதோ அது என்ன மாற்றணுங்கிறதோ எக்ஸ்ப்ளோரிங் எடுத்து நான் லேர்னிங் நான் போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஐம் லேர்னிங் அப்படிங்கிற என்எல்பிங்கிறத மாற்றிட்டோம் ஸ்ட்ரிங்கை கன்கேட்னேட் பண்ணுறது ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்எல்பி ப்ளஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ என்எல்பி ப்ளஸ் மிஷின் லேர்னிங் சர்ச் சப் ஸ்ட்ரிங் என்ன ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி வேர் போட்டு ஃபைண்டுங்கிற ஒரு இதை பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட்டே அதான் இருந்தது ஸோ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வெப்சைட்ல இருக்கிற டீடைல வந்து நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணி எடுக்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ரெட் கலர்ல ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கிராப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு யாருக்குமே ஆக்சஸ் இல்லாமல் ஓப்பன் சோர்ஸில் இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லாமல் மற்றவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்கிராப் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் ஏன்னா ஸ்கிராப்பை பைபாஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறதுக்கான நிறையா ஓப்பன் சோர்ஸில் விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதை பண்ணலாம் பிகாஸ் ஏன்னா இட்ஸ் இல்லீகல் அது பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை ஸ்கிராப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்னென்னா ஸ்கிராப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெயின் லைப்ரரிஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அது அக்கனே டன் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே யூஆர்எல்லில் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஐஎம்டிபி ரேட்டிங் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் அண்ட் ஐஎம்டிபியோட அப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் அன் ஆல் டைம் ஓகே ஸோ அந்த இதை எடுத்திருக்கேன் அதை தான் இங்கே வந்து நான் யூஆர்எல்லில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே போய் சூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் பிட்டன் வருது பாருங்கள் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் அ ஆக்சஸ் டு தி பர்டிகுலர் வெப்சைட் டு டூ த ஸ்கிராப்பிங் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர் நாட் த்ரீ தான் வருது யா ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த வெப்சைட்லேருந்து ஸ்கிராப் பண்ணும் போது ஆப்வியஸ்லி ஃபோர் நாட் த்ரீனால் உங்களுக்கு என்ன மெசேஜுன்னு தெரியும் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஃபோர் நாட் த்ரீன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதில் ஆக்சஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி காட்டுறேன் நான் பாருங்கள் ஃபோர் பிட்டன் ஸோ வாட் டஸ் மீன்ஸ்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் த ரிசோர்ஸ் அஸ் சிம்பிள் அஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இதில் ஆல்ரெடி இது இந்த கோடை நான் எடுத்து வச்சேன் இன்டர்நெட்லேருந்து பட் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து இதில் ஆக்சஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐஎம்டிபியோட வெப்சைட்லேருந்து ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இதை கோடை வந்து பேக்ரவுண்டில் எப்படி ஏபிஎம் லைக் ஜேசான் எப்படி பண்ணணும் அது மாதிரி இதுலேயும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸோ ஐ டென்ட் எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ் ஹவு கேன் வி டூ த வெப் ஸ்கிராப்பிங் இயர் பட் நான் என்னோட சேஞ்சஸை பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போது என்னோடய கிட்ஹப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைன் த சொல்யூஷன் ஏன்னா இதில் தேர்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் வராமல் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி இதில் எப்படி ஏபிஐ லாகின் பண்ணி சொல்லிட்டு பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஐஎம்டிபிக்கும் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் அது ட்ரை பண்ணி ஸோ நான் வந்து எங்களோட கெட்டப்பில் வந்து இதோட லெக்சர் சீரீஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா சின்னன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் ஒரு எலாபரேட்டான ஐடியாவே உங்களுக்கே கிடச்சிருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதும் அதை தாண்டி மற்றபடி எக்ஸல் ஃபைலில் ரீட் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டேட்டாவை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது நம்மளோட என்எல்பி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இல்லை என்எல்பி ப்ராசஸிங்க்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கற்றுக்க முடியாது தமிழில் தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரியர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முக்கியமான விஷயம் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற கண்டென்ட் உங்கள் கிட்டே வரும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்